Las nanopartículas son partículas extremadamente pequeñas que se están diseñando para responder a problemáticas que hay en áreas tan diversas como la medicina, la ingeniería, la agroindustria, la electrónica o la farmacéutica. En el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, trabajan con esta tecnología y uno de sus estudios se enfoca en la creación de nanopartículas multifuncionales que sirvan para degradar contaminantes emergentes presentes, por ejemplo, en el agua. Las nanopartículas multifuncionales son nanopartículas que tienen más de una fusión a la vez en forma simultánea. Por ejemplo, si tenemos nanopartículas compuestas por óxido de hierro, tienen una propiedad magnética, mientras que las nanopartículas compuestas por óxido de zinc tienen una propiedad fotocatalítica. De esta forma, si nosotros diseñamos una nanopartícula compuesta por óxido de hierro y óxido de zinc, tenemos la posibilidad de poder degradar el contaminante y a la vez, una vez que aplicamos un campo magnético, retiramos las nanopartículas y podemos tener el agua libre del contaminante y también libre de la nanopartícula. En el centro han probado la efectividad de estas nanopartículas en la degradación de contaminantes como antibióticos y pesticidas. Los resultados obtenidos en nuestra investigación con nanopartículas multifuncionales han demostrado que son efectivas para la degradación de pesticidas, por ejemplo, el clorpirifo, que es un insecticida ampliamente utilizado. Y también para la degradación de antibióticos, por ejemplo, la tracina, oxitetraciclina y florfenicol, estos dos últimos utilizados ampliamente en la industria acuícola. Otro de los proyectos del CRIAM tiene por foco aportar al proceso de flotación en la minería. El proceso de flotación es el proceso más ampliamente usado en la recuperación de sulfuros de cobre y consiste en recuperar mineral valioso a partir de burbujas de gas que están inmersas en una pulpa. De esta manera, el mineral valioso asciende con las burbujas a la fase espuma, mientras que los otros minerales de poco valor económico se quedan inmersos en la pulpa y se descartan en una cola de flotación. Sin embargo, las características actuales de los yacimientos, que presentan alta presencia de impurezas y baja ley, hacen que los colectores que se han utilizado tradicionalmente sean menos eficientes, y es allí donde CRIAM quiere aportar. La investigación que nosotros realizamos fue desarrollar un nuevo reactivo que permita inhibir la interacción de las arcillas con el mineral de interés, que es el sulfuro de cobre. Este reactivo que elaboramos fue un reactivo a base de nanopartículas que debido al tamaño que poseen, a diferencia de los reactivos convencionales, que son reactivos a escala molecular, permiten una mayor interacción del de mineral valioso con las burbujas y de esta manera evitan que las arcillas se adhieran al momento de recuperar el mineral valioso en la flotación. Esto permite que se eliminen más impurezas y se recupere más metal. Es por ello que hoy están evaluando posibles modificaciones de la nanopartícula que le permitan ser biodegradable o reutilizable. De esta forma, en CRIAM esperan seguir desarrollando ciencia aplicada con miras a buscar soluciones que afectan tanto a la industria local y mundial.